Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Pasto, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Dragon Ball Fighter Z en hommage à Akira Toriyama qui nous a quitté à l'âge de 68 ans aujourd'hui, le père de Dragon Ball, Dragon Ball Z. Un dessin animé, un manga qui aura marqué toute notre enfance. Et la quoi de mieux pour euh, rendre hommage à ce créateur de génie. Et un combat entre Son Goku et Freezer sur la planète Namek. Détruite. Évidemment, après on fera le combat sans Gohan contre Cell, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Un jeu qui est quand même absolument magnifique. Et voilà son groupe qui domine Freezer dans le premier round. Un jeu vraiment incroyable quoi. Ok je joue de temps en temps hein, sans être un, un spécialiste. En tout cas je me suis dit voilà que c'était vraiment le moment pour le ressortir. C'était vraiment, ça avait du sens. Allez on va passer sur un combat sans Gohan Cell. On va refaire les combats mythiques les gars. Son Gohan en transformation ultime. Contre Cell. On va respecter les couleurs. Hop. Et là, alors bien sûr, bah c'est là, hein, Arène des Cell Games, hein, fatalement. On respecte, hein, vous voyez, on se souvient des dessins animés. Il y a un respect du, du lore aussi. Bon, j'espère que je vais gagner, hein, parce qu'à chaque fois, je suis censé gagner. Je vais te donner pour respecter le Lord d'Akira. Oh, c'est parfait, les gars. Je l'ai fait vraiment comme dans le manga les gars voilà ben bah merci beaucoup merci beaucoup Akira tout ce que tu nous as donné comme bonheur Moi, je me rappelle à l'époque j'avais les mangas japonais et la première fois que je les ai eus c'était euh, l'épisode où il y a les, les mini selles bleues euh, j'avais pas compris en fait qu'il fallait lire le livre dans l'autre sens quoi donc <rire> Je comprenais pas pourquoi les gens mouraient et ressuscitaient en tournant les pages, c'est juste parce que je tournais mal le manga quoi. Bref, voilà pour la petite histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut se faire de cool comme combat euh... Euh, Mythique. Il a pas le Vegeta avec le... le M sur la tête contre le va Si on va se mettre Vegeta contre le c'est pas mal je pense. Ouais, Vegeta contre le ça peut être cool. Ça peut être très cool. Après, on va se faire un petit, euh, un petit cyborg aussi. Alors, Vegeta contre le euh, De mémoire, peut-être au niveau de l'espace, il y a peut-être mieux. Caverne, on va se mettre ça là. Hein. On va se mettre ça là, les gars. Ah, ça me fait plaisir de rejouer au jeu. Franchement, c'est vrai qu'il est plaisant. C'est un jeu popcorn, quoi. Il y a du spectacle, les coups s'enchaînent magnifiquement et puis bon. Dragon Ball ça fait toujours plaisir Dragon Ball Z. Oh, C'est à peu près à ce moment là que j'ai un peu plus décroché. 
du manga. Pas mal. La Vegeta, c'est vrai que c'est toujours la M, hein. on le voit dans le dessin animé, quand il attaque, ça, ça rigole pas. Et casser la gueule à Boubou. Bon, j'ai quand même peut-être joué un méchant, un de ces quatre, mais... Parce que finalement, c'est aussi lui qui les a créés, donc... Euh... Quelque part. Allez, on sélecte les personnages. Alors, vous avez remarqué que j'ai pas payé les, les personnages payants. Franchement, s'il y a un pack, ça peut être tentant. Ah, Piccolo-san, tout ça, moi ça... Trunk, franchement, ouais, Trunk. Trunk avec l'épée, évidemment, bah, contre un cyborg, hein, ça c'est clair. Il euh, n'y a pas ces 17, il y a ces 18, c'est très bien. Ouais, celui-là, celui qui a la bombe, mais ouais, on va partir, il est bien gentil après, mais on va passer là-dessus, ouais. Évidemment, évidemment, Trunk contre... Contre ces 18. Et on va mettre ça dans, clairement dans les villes détruites. Ville ouest détruite avec les cyborgs, ouais ça sent bien le truc hein. Euh, allez, ouais, tout le monde a l'air plus beau, c'est parti. Ah les gars, on va jouer là, je vois que ça fait 6 minutes 58, on va, on va continuer. On va faire une petite vidéo euh, d'un quart d'heure, 20 minutes, pour, juste pour plaisir quoi. Le jeu est vraiment incroyable avec son épée là. Alors évidemment, C18 appelle C17. Hein. Il va que je me bouge un peu moi. Parce que mon ordi est quand même moins bête en niveau facile. Un combat épique comme on les aime. Allez, et voilà. Quand même être assez réactif à la manette, je as intérêt à bien enchaîner tes combos, sinon tu te fais vite, euh, vite éclater. Bien joué Trunk, tu respectes le lore encore une fois. Allez, sélection du personnage. On va aller sur un truc un peu plus old school. Avant Freezer, vous voyez, avec euh, notamment lui là. Complètement incroyable. Euh, contre Piccolo San, ouais. Piccolo obligé quoi. Alors lui c'était avant, c'était le pote de Vegeta, mais lui, lui, il est lui, à chaque fois il me reste. Euh, il me reste mythique d'ailleurs, je crois qu'il est sur euh, le Dragon Ball Super Famicom et le Dragon Ball Mega Drive pour euh, ce contenu. Alors faut mettre la planète Namek, je pense. Il y a Chandrokaïe, Chandrokaïe, Il, Plaine, Non, Namek, voilà, bah parfait, Namek. Oui, bah oui, c'est exactement ça. Parfait. Ah c'est exactement le lore, les gars je vous fais le truc carré, sérieux, on respecte Akira quoi. On rend hommage. Ah, ils sont tous là. Ouais, t'as pas Je vais voir si, si t'as pas de raison d'avoir peur d'un mec, mais je vais casser la gueule. Le problème, c'est qu'il appelle, vous voyez, toute sa team. Lui, hein, en fait, t'affrontes vraiment toute la team. Hein. Pff, 
Putain, il a fait me surprendre. Incroyable, vous avez vu le mec qui appelle toute cette. Enfin, le, le lore est incroyable. Surtout dans les persos que t'as de base dans le jeu. Euh, t'as vraiment l'essentiel, quoi. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit crilin là On fait le tour, on fait le tour. Quel plaisir, franchement. Ouais, peut-être que lui, ouais, effectivement, bout enfant, je sais pas, ouais. J'ai quand même envie de faire un petit Krillin, un petit truc old school. Krillin contre sa... contre sa femme, qu'on a déjà joué. Euh, faudrait le mettre... Euh... Ouais, non, un truc à l'ancienne, genre les combats Krillin contre Yamcha, ouais, par exemple. Ah non, ça c'est son Gohan grand. Yamcha, il est là. Krillin contre Tenchin Han, ou contre Yamcha. Allez, contre Tenchin Han, vas-y. Let's go, là on est dans le Dragon Ball quoi. Et évidemment, on met ça. Arène du championnat du monde. à l'ancienne. Allez, après celui-là, on en fera un dernier. Est-ce que je vais gagner tous mes combats C'est la grande question, hein, les gars. Oh, le Tenchinan, il enchaîne le Krillin, là. Ça va pas, ça. Oh, ça va pas du tout. <rire> Krillin qui se fait dominer, mais qui... qui se laisse pas faire, quand même. Ah putain, Krillin qui s'est fait enchaîner. Je le joue jamais, hein, pour être honnête. Et ça se voit d'ailleurs. <rire> ça se voit, ça se voit. Ok, ok. On va pas finir sur une défaite, les gars. Allez, on en remet une. Ah, il a été. Euh... J'ai rien su faire, hein. il a été meilleur. Il a été meilleur, les gars. Alors. Allez, Gotens versus bah, Boubou quoi. Boubou enfant, et on va se le faire vas-y en mode chaotique dans la vie d'éclater. Bon, les gars là, j'ai un, peu... un peu la pression. <rire> Allez, on va voir, c'est du direct. Hein. Suspense, le chargement dure un peu. C'est à peu près, ouais, c'est vraiment là où j'ai lâché quoi. C'est au moment de ces personnages. Boubou enfant. Je vais envoyer mes petits fantômes. Après, il m'a bouffé. J'ai tout donné les gars, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bon bah écoutez, on termine par une victoire. Il y a eu une défaite. Mais alors celui-là, il était chaud. Hein. Putain, le bout enfant. Hardcore.
Ah, C'était du gâteau, euh, ça s'est joué à peur. Moi, moi honnêtement, j'étais pas serein hein, quand même sur ce combat. Bon bah écoutez, voilà. Merci encore à toi, Akira Toriyama. Merci pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre, tous les partages qu'on a eu entre potes. C'était incroyable. Voilà, je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur Fast of Blaze. Et en attendant, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et vous aussi, souvenez-vous et commémorez ce mec qui a quand même fait connaître le manga à l'échelle mondiale. Je pense que son impact est aussi grand que celui d'un Nintendo. quoi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao